হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি তো বন্ধুরা আমি আপনাদের সামনে আজকে উপস্থাপন করব ডেটা ফরম্যাটিং সম্বন্ধে ডেটা ফরম্যাটিং আমার হচ্ছে বেসিক লেভেল 7 ক্লাসের মূল গুরুত্বপূর্ণ খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তো চলো যাওয়া যাক বন্ধুরা ডেটা ফরম্যাটিং আসলে কিভাবে কাজ করে এখানে আমি একটা এজ ইউজুয়াল ওয়ার্কিং শীট আমি তৈরি করে রেখেছি এই ওয়ার্কিং শীট থেকে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব আসলে ডেটা ফরম্যাটিং দিয়ে কিভাবে সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন আকারে একটি ডেটা শীট তৈরি করে উপস্থাপন করা যায় তো বন্ধুরা ছোট আমি একটা ডেটা শীটের টেক্সটগুলো আগে থেকে নিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আমি মূলত আপনাদের এখানে তিনটি স্টেপ নিয়ে আলোচনা করব প্রথম স্টেপ হচ্ছে ফন্ট তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হোম ট্যাবে হোম ট্যাবে এখানে ফন্ট আছে এই ফন্টের এখানে প্রথম যে জিনিসটা আছে বোল্ড তো আমি আমার এই ডেটা শীটের প্রথম পাঁচ নাম্বার রো এর এই ডেটাগুলো আমি সিলেক্ট করলাম আমি এই বোল্ডে গিয়ে ক্লিক করলাম দেখেন বোল্ড হয়ে গেছে তো এখানে যদি আবার ক্লিক করি তাহলে আন বোল্ড হয়ে যাবে তো বোল্ড কিভাবে করতে হয় বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন নেক্সট হচ্ছে ইটালিক ইটালিকটা কি ইটালিক আমি আবার সিলেক্ট করলাম এই যে পাশেরটাতে ক্লিক যদি আমি করি তাহলে ইটালিক হয়ে যাচ্ছে ইটালিকটা হচ্ছে একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এই যদি আপনি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য সিটটা বাঁকা রাখতে চান রাখতে পারেন অথবা আবার ক্লিক করলে ইটালিকটা চলে যাবে অটোমেটিক তারপরের ফন্টের মধ্যে আরেকটা ইনক্লুড আছে আন্ডারলাইন তো আমার এই এজ ইউজুয়াল এই ডাটাটা আবার সিলেক্ট করলাম আমি আপনি যদি আন্ডারলাইনে ক্লিক করেন তাহলে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তীরের মতো একটা জায়গা আছে এখানে যদি আমি ক্লিক করি আপনি ডাবল আন্ডারলাইনও করতে পারেন তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আন্ডারলাইনের কাজ আন্ডারলাইনের পর আমি আপনাদের দেখাবো ফন টেক্সট ফন টেক্সটটা কি ফন টেক্সট হচ্ছে যে আমি পুরো সিটটা আমি সিলেক্ট করে রেখেছি এখানে এই যে দেখবেন এই জায়গাটা হচ্ছে ফন টেক্সট এখানে বিভিন্ন ধরনের টেক্সট আছে তো আমি এজ ইউজুয়াল আপনার টাইমস নিউ রোমান এই টেক্সট নিয়ে এই ফন্ট নিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করি তো বন্ধুরা আমি টাইমস নিউ রোমান সিলেক্ট করে আপনাদের দেখালাম ফন টেক্সটের কাজ কি ফন টেক্সট আপনি কমা বাড়া করতে পারবেন তারপরে আছে ফন্ট সাইজ সাইজটা আছে কি যে এখানে ফন্ট সাইজ অনেকগুলো আছে আপনি ইচ্ছা করলে ম্যানুয়ালি দিতে পারেন এটা ফন্ট সাইজ বাড়বে তাছাড়া আপনি ইনক্রিজ ডিক্রিজ এভাবেও করতে পারেন যে এখানে দেখেন বন্ধুরা ক্লিক করলে ইনক্রিজ হয় ফন্ট সাইজটা আর যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু ডিক্রিজ হয় তো বন্ধুরা ফন্ট সাইজটা কি ফন্ট সাইজ সম্বন্ধে বুঝতে পারলেন তারপরে আমি আপনাদের দেখাবো বটম বর্ডার সম্বন্ধে এই যে পুরো যে ডাটাটা আছে এই ডাটাটা আমি সিলেক্ট করে রেখেছি এখানে বটম বর্ডার বটম বর্ডারটা হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা আমি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন যে ডিজাইনে আমি তৈরি করতে চাই আমার ডাটা শিটটা সেই ডিজাইনে আমি করতে চাই করতে পারি তো আমি অল বর্ডার সিলেক্ট করলাম দেখেন বটম বটম বর্ডারের পুরো সিলেক্ট হয়ে গেছে ডাটাটা তো বটম বর্ডারটা কিভাবে কাজ করে এটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন এখান থেকে আপনারা যে কোনোভাবে অথবা আপনারা মোর বর্ডার থেকে কাস্টমাইজ করে বিভিন্নভাবে কাজ করতে পারেন এখানে বিভিন্ন অপশন আছে বন্ধুরা এখানে বটম বর্ডারের কাজটা কিভাবে করতে হয় এটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে আছে ফিল কালার ফিল কালারটা কি ফিল কালার সম্বন্ধে আপনাদের আমি আলোচনা করব এই পুরো সিট আমি আবার সিলেক্ট করে নিলাম এখানে যে দেখতে পাইতেছেন এটা হচ্ছে ফিল কালার এই জায়গায় ক্লিক করলাম কালারটুকু হয়ে গেছে তো এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আপনি যেই কালার চান সেই কালারই আপনি সিলেক্ট করে ফিল কালারের কাজটি সম্পাদন করতে পারেন তো এই হচ্ছে ফিল কালার তারপরের স্টেপটা হচ্ছে ফন্ট কালার ফন্ট কালারে কিভাবে কাজ করে এই যে দেখেন আমি এখানে টেক্সটগুলো আছে এইটা হচ্ছে ফন্ট কালার ফন্ট কালারের ট্যাব এই ট্যাব থেকে আমি ফন্ট কালার যে কোনো ওগুলো সিলেক্ট করে নিছি ডাটাগুলো এখান থেকে আমি ধরেন এই কালারটা সিলেক্ট করলাম দেখেন প্রত্যেকের যাদের নাম আছে এখানে সবার ফন্ট কালারটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি লাল কালার ইউজ করলাম আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন বন্ধুরা এখানে লাল ইউজ করতে পারেন কালো ইউজ করতে পারেন যার যেটা কালার পছন্দ সে সেটা কালার ইউজ করতে পারেন এরপরের স্টেপটা হচ্ছে স্টেপ টু অ্যালাইনমেন্ট 
অ্যালাইনমেন্ট আসলে কি অ্যালাইনমেন্ট এই যে দেখতে পাই এজ ইউজুয়াল হোম ট্যাব থেকে অ্যালাইনমেন্টের অপশন আছে এই যে অ্যালাইনমেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা স্টেপ 2 আমার তো অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট এই যে এখানে অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট সম্বন্ধে আপনাদের ফার্স্ট স্টেপে বলবো অ্যালাইনমেন্ট টেক্সটটা কি ধরেন আমার এই ডাটাগুলো আমি এখানে রেখেছি এই ডাটাগুলো অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট আমি করতে যাচ্ছি এখানে টপ অ্যালাইন মানে এই যে দেখেন উপর দিকে উঠে গেছে কিন্তু এগুলো পরে যদি আমি পরে টেক ক্লিক দিই তাহলে কিন্তু এখানে আপনার কি হয়েছে মিডল অ্যালাইন মানে মিডলে চলে আসছে মিডলের পর আমি যদি চাই এটা বটমে করব তাহলে বটমে হয়ে যাবে আমি যদি চাই লেফটে করব তাহলে লেফটে হয়ে যাবে আমি যদি চাই সেন্টারে করব তো সেন্টার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা সাধারণত সেন্টারে করলেই সৌন্দর্যটা বৃদ্ধি পায় অ্যালাইনমেন্টে তো অ্যালাইন টেক্সট আসলে কিভাবে কাজ করে এটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে ইনডেন্ট ইনডেন্টটা কি ইনডেন্ট হচ্ছে আপনার যে এই ডাটা এই ডাটা গুলো আমি অটোমেটিক্যালি ইনডেন্টে ইনক্রিজ ডিক্রিজ করতে পারবো কেমন ভাবে যে আপনি এই যে দেখেন আমি ডাটা গুলো ইনডেন্ট করতে পারতেছি এদিকে নিয়ে যেতে পারতেছি ডানে এবং বামেও নিয়ে যেতে পারতেছি আপনি যখন ডান দিকে ক্লিক করবেন ডানে যাবে বাম দিকে যখন করতে ক্লিক দেবেন তখন বামে যাবে এই হচ্ছে ইনডিয়েন্টের কাজ তো বন্ধুরা নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশনটা কি ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশনের এই যে দেখবেন বন্ধুরা এখানে এই ওরিয়েন্টেশনের ট্যাব আছে আমার ধরেন এই ডাটাগুলো আমি সিলেক্ট করলাম এই ট্যাবে আমি ক্লিক করলাম আপনি যদি এরাকে চান অ্যাঙ্গেল ক্লক ওয়াইজ করতে তাহলে কিন্তু সবার অ্যাঙ্গেল ক্লক ওয়াইজ হয়ে গেছে দেখেন হ্যাঁ আপনি যদি চান অ্যাঙ্গেল আপনি কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ করতে চান তাহলে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ হয়ে যাবে আপনি যদি এটা ভার্টিক্যাল টাইপ করতে চান কিংবা রোটেট করতে চান বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এটা আপনি সাজাতে পারবেন বন্ধুরা এখান থেকে আমি আরেকটা দেখাই সহজে আপনারা কাজ করতে পারবেন এটা যদি এখান থেকে আপনার ওরিয়েন্টেশনের কাজ করা যায় নর্মালি আমি ফর্মেট সেল যে জিনিসটা আছে ফর্মেট সেল থেকে তো আমি আগে নিয়মে সেট করে দিলাম তারপর স্টেপটা হচ্ছে কি বন্ধুরা র্যাপ টেক্সট এখানে র্যাপ টেক্সটা কি র্যাপ টেক্সট অর্থ হচ্ছে এই যে মিস্টার আরাফত এখানে নাম লিখা আছে কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু এই বি কলমটা ছোট হয়ে আছে ছোট হওয়ার ফলে কিন্তু মিস্টার আরাফাতের নামটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না তাহলে যদি আমি এই র্যাপ টেস্টে ক্লিক করি দেখেন তখন কিন্তু মিস্টার আরাফাতের নাম পুরোপুরি শো করতেছে তো এইভাবে র্যাপ টেক্সটের কাজ করা যায় বন্ধুরা ইচ্ছা করলে আপনারা এটারও র্যাপ টেক্সট এভাবে দেখতে পারেন যে কিভাবে নামটা আপনি একটা সেলের মধ্যেই আপনি পুরো নামটা দেখতে চান যখন তখন র্যাপ টেস্ট দিয়ে সহজেই কাজটা করতে পারবেন তারপরের স্টেপটা হচ্ছে মার্চ অ্যান্ড সেন্টার আমি এখানে ক্রিয়েটিভ এডুকেশন বিডি যে টপিকস গুলা হেডিং এ রেখেছি এটাকে আমি মার্চ এবং সেন্টার করে দেখাবো ধরেন আমার ডাটা এতটুকু আছে এতটুকু আমি সিলেক্ট করলাম আপনি যদি এই মার্চে ক্লিক করেন তাহলে মার্চ হয়ে যাবে আর মার্চের উপরে যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন সেন্টারে চলে যাচ্ছে একইভাবে আমি তিনটি ডাটা যেটা আছে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য মার্চ এবং সেন্টার করে দিলাম এই হচ্ছে মার্চ এবং সেন্টারের কাজ তো নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে আমার নাম্বার ফরমেটিং এই যে দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট স্টেপ আমার হচ্ছে নাম্বার ফরমেটিং নাম্বার ফরমেটিং কি আছে নাম্বার আছে নাম্বার ফরমেট আছে তো নাম্বার ফরমেটে আমার কি পুরো ডাটা আমি সিলেক্ট করে রাখলাম নাম্বার ফরমেটটা দেখাবো আপনাকে এই যে এখানে নাম্বার দেখতেছেন এখানে আমি জেনারেল রাখতে পারি কিংবা নাম্বার ফরমেটে রাখতে পারি যে যে ফরমেটে কাজ করতে চান সে সেই ফরমেট নিয়ে কাজ করতে পারবেন আশা করি তো আমি এখানে সাধারণত জেনারেল রাখলাম জেনারেল ফরমেট দিয়ে আপনার দেখালাম আসলে নাম্বার ফরমেটে কিভাবে কাজ করে তো আমি নেক্সট তারপরে হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং নাম্বার ফরমেট অ্যাকাউন্টিং নাম্বার ফরমেট এই যে এখানে যে আমি নাম্বারগুলো নিয়ে আসি এই জায়গাতে আমি অ্যাকাউন্টিং নাম্বার ফরমেট হচ্ছে যে এই যে দেখেন আমি কার্সারটা যে জায়গায় রেখেছি এখান থেকে আপনি অ্যাকাউন্টিং ফরমেট যে কোনো ডলারে আনতে পারেন ইউরোতে আনতে পারেন চাইনিজে আনতে পারেন মোর আর অনেকভাবে কাস্টমাইজ করে করা যায় তো আমি জাস্ট এক জায়গায় ক্লিক ইউনাইটেড স্টেট ডলারে ক্লিক করে দেখালাম যে দেখেন এখানে সব ডলারে কিন্তু ফরমেটটা হয়ে গেছে তো আমি ডলারে ফরমেটটা যদি রাখতে চাই তাহলে এভাবে ডলারে রাখবো তাছাড়া যদি আমি আবার আগের মতো রাখতে চাই তাহলে আমি নাম্বারে ক্লিক করলাম দেখেন নাম্বার ফরমেটে চলে যাচ্ছে তারপরে আপনার স্টেপটা হচ্ছে কি পার্সেন্টেজ স্টাইল এই যে দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার ফরমেটের পর পার্সেন্টেজ করা তো এখানে যদি আমি জাস্ট একটা ক্লিক দিই ডাটা কিন্তু আমার সিলেক্ট করা আছে তাহলে কি অটোমেটিক পার্সেন্টেজ হয়ে যাবে আমি যদি আবার ক্লিক করি 
পার্সেন্টেজ থেকে যাচ্ছে তা কি করতে হবে আমাকে ফিরে আসার জন্য আমাকে আবার নাম্বার ফরম্যাটে চলে আসতে হবে পার্সেন্ট স্টাইলের পরের স্টেপটা হচ্ছে কমা স্টাইল কমা স্টাইলে আমি যদি ক্লিক করি সব দেখেন অ্যাকাউন্টিং ফরম্যাটে অটোমেটিক হয়ে গেছে তো অ্যাকাউন্টিং ফরম্যাট অটোমেটিক হয়ে যায় শুধুমাত্র এই কমা স্টাইলে ক্লিক করলে তারপরের স্টেপটা হচ্ছে আমার ডেসিমাল এই যে এইগুলো হচ্ছে ডেসিমাল আপনি ইনক্রিয়েস করতে পারেন ডিক্রিয়েস করতে পারেন ডেসিমাল যদি আপনি বাম দিকে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন সংখ্যাগুলো দশমিকের পর সংখ্যাগুলো অটোমেটিক বেড়ে যাচ্ছে আবার যদি ডান দিকে ক্লিক করেন দেখেন দশমিকের পর সংখ্যাগুলো কিন্তু অটোমেটিক কমে যাচ্ছে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার মোটামুটি তিনটা স্টেপে আপনাদের ধারণা দিলাম তো তিনটা স্টেপে ধারণা দেওয়ার মধ্যে আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো এখন আমি রিসেন্ট আর একটা কাজ করলাম যে কাজটা হচ্ছে কি যে আমি পুরো ডাটাটা সিলেক্ট করলাম দেখেন পুরো ডাটাটা সিলেক্ট করার পর যে কোনো একটি কলামে এই জায়গায় ধরেন এ এর কিংবা বির তাহলে কি অটোসেট হয়ে যাবে অটোসেট করে নিতে পারেন ঠিক একইভাবে রো কলামগুলো আপনারা অটোসেট করে নিতে পারেন দেখেন সুন্দরভাবে অটোসেট হয়ে গেছে এটাকে আমি সেন্টার করে দিলাম তো তারপরে আমি এখানে কিছু আপনাদের যে বিগত ক্লাসগুলো করিয়েছি সাম মিন ব্যাক্স কাউন্ট কাউন্ট এর সম্বন্ধে তো এই এই ফর্মুলাগুলো আপনাদের এখানে আরেকবার অ্যাপ্লাই করে দেখাবো যে সাম সাম দিয়ে ট্যাপ দিলাম পুরোটা সিলেক্ট করে দিলাম সাম হয়ে গেছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম দেখেন সাম হয়ে গেছে তারপরে কি দেখাবো মিন ফাংশন মিন ক্লিক করলাম মিনে গিয়ে আমি পুরোটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করলে মিন ফাংশন এখানে নাইনটি নাইনটি চলে আসছে পুরো ডাটার যদি আপনি দেখতে চান তাহলে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে মিন ফাংশন হয়ে গেল ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম কত আমার এই ডাটাটার মধ্যে যদি আমি দেখতে চাই ম্যাক্স ক্লিক করে ট্যাপ বাটনে ক্লিক করবেন পুরোটা সিলেক্ট করে এন্টার করে দিলেন ম্যাক্সিমাম নাইনটি থ্রি নাইনটি থ্রি চলে আসছে চার নাম্বার বিলে তারপরে কাউন্টে গেলাম কাউন্ট ট্যাব ক্লিক করলাম পুরো ডাটাটুকু সিলেক্ট করে দিলাম কাউন্ট হয়ে গেল চারটা ডাটা আছে চারটা বিল আছে কাউন্ট হয়ে গেল কাউন্টার কি করব কাউন্টার মধ্যে এখানে যদি ভিন্ন কোনো ডাটা থাকতো তাহলে কাউন্টার ফাংশনটা চেঞ্জ আসতো যেমন কোনো প্রপার টেক্সট আর অন্য সেলে যদি কোনো প্রকার টেক্সট থাকতো তাহলে সেই টেক্সটগুলাও কাউন্টারতে যোগ নিয়ে নিত তো বন্ধুরা দেখেন কত সুন্দর একটা ওয়ার্কিং একটা সিট তৈরি হয়ে গেল এইভাবে আপনারা আরও বড় বড় ডাটা সিট তৈরি করে আপনারা প্রেজেন্ট করতে পারেন তো আজকে বন্ধুরা নিশ্চয় আপনাদের ডাটা ফরমেটিং কি ডাটা ফরমেটিং সম্বন্ধে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তবু আপনাদের বোঝার মধ্যে কোনো যদি ডাউট থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য এই ফাইলটি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি জানাবেন আমি আপনাদের প্র্যাকটিস ফাইল প্রোভাইড করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম